South Indian Kingdoms Outline Munadi Solirba, Irnal Nordar Soldra Ari Alamutran Lerbe Alangar Alangalia in the area of La Aramutran Dorigo, Calabra Regula Chisinji Pangarata. Muna Nutran learned the Aram Nutran Dorigo, Calabra Regulachi and the Calabra Regal turned the Kanjipuram Bagadi in the Bagadi on the day Pallavar Gal Kaiputwang Pallavar Aram Nutran de Yalam Nutran de Stadil. At that time, the South is the Pandi Regal. The Sitter is the Pandi Regal. The Pandi Regal is the Pandi Regal. The Pandi Regal is the Pandi Regal. The Pandi Regal is the Ninth century Yedi Umbo the Patam Mutrano Jigan. You are going to be very ill shade every day upon the solar Guluang Angoria and Murus and Maria Chivang. As the brown solar glue will shade every day. Pandan I have been in a year. 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 I have been in Palavaragal Pandi Regal Kalatala, Samanam Bautanerg, Flave, Trumong, Aramutran, Lachi, Pigangla, Calabra Galans Rangla, Samanam Bautanerg, Buddha Mother Ipada on the two Arakal and the Ulla Wooduran, Brown Erg. Ningangala, Apagupter Galatalanga, Selmi Butangla, Pandukum Lam by Emberga, by Emberga, Avangala Kurum Gurumar, the Urkani Guru. I will be on the Guru than the Pandi Guru in the Larme. The Buddha Mother Samuel Angalam Paruga, Angalam Boy and Raja of Ligir. Raja and Puri Paras Lala, Chenetina Rajakas. And the Raja Galapurji, Jibumba, Wunta, Mandar to Sulia, the Guru, Kataka Uruaji, Pone and Jayo, Yana Pandra, the Pandana, and the Raja Galanka Iputran. Yenal and the Raja on the other Pin Patitipa Buddha Mathia, Samuel Mathia. Apo Anger and Pati Avana, Seranda, Samyara, Nangperi, Samyara, Yar Kadavul Kula relation Lergro. Forty-one years ago, I was forty-one years old. After that, two brothers, my mother and my father were very poor. That forty years ago, they were poor. Two brothers were poor. Who was poor? They were poor. That was poor. What are you doing? We are body temperature. We are poor. Who is poor? The Brahman group. They are poor. They are normal poor. They are poor. They are body temperature. Upon those who beat up, you'll turn under the law. Pulchi Calvator Mundra. Upper Wallet Judy, Wallet Judy, let any load on Utamna, then the Wallet Judy, and near the Malor, Ada, Petri Patra, one Ulla could normal Wallet Judy every bogo. Tani for a bogle of the bogle, the bottle bridge. Ada, the only other Thunder Munyan on Tanaga, either Nichil put or Marietti, 
ஜெயிக்கிறது அப்போ இவன் தோத்துட்டான் ராஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றது இவனுக்கு எல்லாம் பிடிச்சி கழுவேற்றி கொண்டு விட்டானுங்க நிறைய பேர்த்த அடிச்சு துரத்துறானுங்க நிறைய பேர்த்த சமண மதம் டோட்டலாக அவுட் ஆகுது சமண மதமும் பௌத்த மதமும் கழுவேற்ற மாதிரிங்க எப்படின்னு இங்கே பா மதுரையில் மட்டும் ஒரே டைமில் ஒரு மூவாயிரம் நாலாயிரம் இந்த சமண மத துறவிகள் என்ன பண்ணியிருக்கானுங்க கழுவேற்றம் செஞ்சுருக்கானுங்க உங்கள் பார்த்தீங்களா பெரிய பென்சில் மாதிரி சீவிடுறது அதில் தூக்கி என்ன பண்ணுறது ஆசன வாயு வழியாக உட்கார வச்சிடுறது அப்படியே இறங்கி செத்துடும் அதெல்லாம் பயங்கரமான கொடுமையான கலை எல்லாம் பண்ணியிருக்கானுங்க பாருங்கள் எத்தனை ஒரு இடத்துல எத்தனாயிரம் பேர் பாருங்க அந்த பேர் ஏற்றிருக்கானுங்க நிறைய சாமியார்கள் அப்புறம் நிறைய சாமியாருங்க விட்டுட்டு ஓடிடுறானுங்க நாட்டை விட்டு அப்படி ஓடினோம்னா புத்து போதி தரம் பண்ணலாம் ஐயோயோ ஆள விடுங்கடா அப்படின்ட்டு எங்கே ஓடிடுறாரு சீனாவுக்கு ஓடி போயிடுவார் உண்மை அது அந்த படத்தையே பாருங்கள் அந்த டைம் தான் ஆறாம் நூற்றாண்டு ஏழாம் நூற்றாண்டு அந்த மாதிரி டைலாக் வரும் பாருங்கள் விட்டுட்டு ஓடி போயிடுறாங்க இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணுறானுங்க அப்போ தான் என்னாவது திரும்ப பா பிராமணிசம் வருது அந்த பிராமணிசத்தில் கொஞ்சம் ஆல்ட்ரு பண்ணி பக்தி இயக்கன்றானுங்க அவனுக்கு என்ன சொல்கிறான் எல்லா வீட்டையும் அன்பு காட்டுறான்றான் யார் புத்த மதம் சமண மதம் எல்லாத்துட்டையும் அன்பு காட்டுங்க நல்ல விஷயம் அறநெறியெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க இவனுங்க அதை லைட்டாக மாடரேட் பண்ணி ஆல்ட்ரு பண்ணி நீ எல்லா வீட்டையும் அன்பு காட்டாத கடவுள்கிட்ட அன்பு காட்டு கடவுளை லவ் பண்ணு அனைய சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் ஒரு ரெண்டு குரூப்பு புரிஞ்சிருது அதில் ஒரு ரெண்டு குரூப் பிரிஞ்சு அதான் அந்த சிவன் குடும்பம் ஒன்று அதை அன்றைக்கி டீட்டெயிலாக சொல்லிட்டேன் இல்லையா வைணம் ஒன்று அப்புறம் வைணம் ரெண்டாக பிரிஞ்சிடும் வடகலை தென்கலைன்ட்டு தென்கலை வந்துட்டு நம்ம ராமானுஜர் கலைஞர் டிவியில் கூட மதத்தில் புரட்சி செய்த மகான்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிசேரியல் பெஸ்ட்டு ராமானுஜர்னு கலைஞராக இருக்கிற வரைக்கும் ஓடிட்டுருக்கும் அவர் எழுதுனது அது அதை வந்து கூட அவங்க இவங்க வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க திருப்பதி சாமியாரங்களாம் வந்து காசு கொடுத்து எங்களுக்கு இப்போ பர்மிட் கொடுங்க நாங்களும் அதை அந்த சீரியல் நடத்திக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டு வாங்கிட்டு போனானுங்க வடகலை தென்கலை இவனு உலகில் அடிதடி வடகலை வடகலை பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாமத்தை யூ ஷேப்பில் போடுவானுங்க யூ ஷேப்பில் போட்டு நாம எல்லாத்துக்கும் அவன் போட்டுட்டு எல்லாத்துக்கும் போட்டு விட்டுருவானுங்க ஆனால் அடுத்தவனை போட விட மாட்டானுங்க அடுத்தவனை போட விட மாட்டானுங்க அடுத்தவனுக்கு போட்டுருவானுங்க இப்படி இதை நாமம் ஆனால் நீங்களாம் போடக்கூடாது அப்புறம் எப்போ கற்றுக்கிட்டானுங்க தென்கலை வந்து ஒய் ஷேப்பில் இருக்கும் நாம ஒய் ஷேப்பில் இருக்கும் அது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதுதான் இப்போ கூட யானைக்கெல்லாம் சண்டை போட்டுக்கிட்டானுங்க அங்கே பார்த்தசாரதி கோயிலில் இந்த நாமம் போகிறதா இந்த நாமம் போடுறதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ம் அதுக்கு வாலி கவிஞர் வாலி கூட வசனம் எழுதிட்டு யானை அப்புறம் இவனுக்கு பண்ணுற பிரச்சனை யானை மதம் முடிஞ்சு ஒரு ஸ்டேஜில் ஓடி போயிடுச்சு அவ வாலி அவர் ஐயர் அவர் எழுதுறாரு யானை மதம் பிடித்து ஓடவில்லை மதம் பிடிக்காதனால் ஓடிவிட்டது அப்படின்னு வராமல் அப்புறம் கலைஞர் ஒரு ஸ்டேஜில் யோ வாலி நீ வந்துட்டு இந்த மாதிரி டைலாக் எழுதுனா ஒரு லட்ச ரூபா ஏதோ பரிசு கொடுக்குறாரு அவருக்கு ஒரு லட்ச ரூபா கூட கொடுக்கலாம் ஆனால் இதே வசனத்தை நான் பேசியிருந்தா சோனு மலை கொட்டும் கொட்டி இருக்கும் நேரம் நம்ம தானே பிராமணத்தை தான் வேறு சொல்லியிருந்தானே இருக்கும் எல்லா பிராமணம் ஒன்று சேர்ந்துக்கிட்டு பத்திரிகைகள் தப்பு தப்பாக எழுத ஆரம்பிச்சிருவானுங்க அதான் சோனு மலை கொட்டி இருக்கும் அப்படின்னு நேரம் அப்போ சோலாம் இருக்கார் சோ பிராமணர் திராவிட இதுக்கு வந்து அப்படி ஆப்போசிட்டு எப்படி பாருங்க பேசியிருக்காரு அதெல்லாம் அதான் அதெல்லாம் வடகலை அது ஏன் சார் வடகலை தென்கலைன்னு பிரியுது அப்படின்னாக்கா அந்த ராமானுஜர் இருக்கார் இல்லையா அதெல்லாம் இந்த வடகலை தான் அது ஆமாம் அதெல்லாம் வடகலை சுருக்கமாக அப்படி போட்டுக்குவாங்க ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அப்படின்ட்டு சரி அப்போ இது ஏன்னு கேளுங்க கிபி ஆயிரம் ஆயிரத்தில் நடக்குது இந்த இஷ்யூ எங்கே நடக்குதுன்னா ஸ்ரீரங்கம் இருக்கு இல்லையா அங்கே இஷ்யூ நடக்குது ஸ்ரீரங்கம் கோயிலுக்கு இவர் போய் என்ன பண்ணுறாரு ராமானுஜார் எல்லாரும் பிராமணம் மட்டும் தான் கோயிலுக்குள்ளே போகணும் அப்படிலாம் கிடையாது நீங்கள் வாங்கலாம் எல்லோரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா குடி மக்களையும் பிசி எம்பிசி எஸ் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு வந்து உட்கார வச்சு எல்லாத்துக்கும் நாமத்தை போட்டு பட்டையை போட்டு பூணூலை போட்டு நீ எல்லாருமே பிராமணம் தான் நம்ம எல்லாருமே பிராமணம் தான் வாங்கடா கோயிலுக்குள்ள அப்படின்னு கூப்பிட்டு போவார் அப்போ ஒரு குரூப் சண்டை போட்டு இல்லை இல்லை எங்களுக்கு செட்டாகாதுன்னு உதவிக்குவான் அப்படின்னா வடகலை 
இவர் கொண்டு வந்தது தென்கலை யாரு ராமானுஜர் கொண்டு வந்து அப்படி நிறைய பிரிஞ்சு அது நிறைய கதையெல்லாம் இருக்கு அதுல போனா அவனுக்கு சொல்றாரு கட்டுக்கதையெல்லாம் பயங்கரமா இருக்கும் அது நீங்க படிச்சு தெரிஞ்சுக்கங்க சரி அந்த மாதிரி அப்ப இவங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க நிறைய கோயில்கள்லாம் கட்டுறாங்க அப்படி முத முதல்ல திராவிட கட்டிடக்கலை பாணிங்க தான் உருவாகுது திராவிட கட்டிடக்கலை பல்லவர்கள் காலத்தில் உருவாகும் சோழர்கள் காலத்தில் அது சூப்பராக வரும் திராவிட அதுக்கு முன்னாடி இந்த கோயில் கட்டுற கான்செப்டே வந்து சமணர்கள்ட்ட தான் இருக்கும் குடைவரை கோயில் அதில் உருவாக்குவாங்க ம் திராவிட கட்டிடக்கலை பாணி இது பல்லவர் காலத்தில் தான் தொடங்கும் பல்லவர் காலத்தில் அது துவங்கும் அப்போ தான் என்ன பண்ணுவோம் குடைவரை கோயில் ஃபஸ்ட்டு டைப்பு வந்து குடைவரை கோயில் அது ஒரு டைப்பு அப்போ இதை பண்ணுவோம் கோயிலை குடைஞ்சி கட்டுறது நிறையா தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக நிறைய இடத்துல இருக்குது அதெல்லாம் திருமயம் அங்கே அங்கே மாபல்லபுரம் நிறைய இடத்துல இருக்குது ஆமாம் குடைவரை கோயில் சித்தனை வாசல் அதெல்லாம் குடைவரை கோயில் மலையை குடைஞ்சி அது கோயில் அம்மா அது அது அந்த மலையை குடைஞ்சி அதுக்குள்ளே அந்த சாமியார்கள் வாழ்கிறாங்க சமண துறவிகள் ஏன் சயின்ஸு வெளியில் குளிராக இருந்தாலும் உள்ளே கதை கதப்பாக இருக்கும் வெளியில் வெயில் அதிகமாக இருந்தால் உள்ளே ஜில்லுன்னு இருக்கும் அதனால தான் மலையை குகையை குடைஞ்சி அதுக்குள்ளே குகைக்குள்ளே போய் இருப்பான் குகையில் தான் மலையை குடைஞ்சி அதுக்குள்ளே இருப்பான் சயின்ஸ் ஏன்னு சொல்லியிருப்பேன் ஏர் சர்க்குலேஷன் இருக்காது வெளியில் ஈவினிங் ஆனவன் டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிடும் உள்ளே அந்த டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும் சரியா அடுத்தது வெளியில் வெயில் அடிக்குது டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் ஆனால் கோகைக்குள்ளே அந்த குடைவரை கோயிலுக்குள்ளே அதே டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆகும் ஸோ அந்த சில்னஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் வெளியில் இருந்துட்டு இப்போது வெளியில் வந்து முப்பது டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து இருபத்தஞ்சி டிகிரி செல்சியஸுக்குள்ள உள்ளே போய் உட்காந்திங்கன்னா எப்படி இருக்கும் சில்லுன்னு இருக்குமா இல்லையா அதான் கான்செப்ட் அதனால தான் அதை உருவாக்குறாங்க அந்த சாமியார்கள் தங்குறதுக்காக சமண பள்ளிகளுக்காக தான் அதில் உருவாக்குறாங்க அப்புறம் இவனுக்கு வந்து அந்த கோயிலெலாம் பிடுங்கிக்கிட்டு இவன் சாமியை மாற்றி வச்சுக்கிறானுங்க சிவன் அப்புறம் வேறு யாருக்கு ராமர் பெருமாளுக்கு இருக்கும் விஷ்ணுவுக்குலாம் இருக்காது கோயிலில் இங்கேயும் ஏன்னா அதுக்குலாம் மாற்றிக்கிட்டானுங்க அப்புறம் அதே அப்புறம் இதிலலாம் விஷ்ணுன்னு சொல்லியிருக்கிற இவெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன்னு இல்லை அவங்களாம் இவங்களோட அவதாரம் அப்படின்னு கதையை மாற்றிக்கிட்டானுங்க ம் பழைய அந்த அக்னி கிக்னிலாம் அக்னிக்கெலாம் எங்கேயுமே கோயிலில் பாருங்க இல்லை எங்கேயுமே இருக்காது அப்புறம் இவங்க கோயிலெலாம் பிடிங்கிட்டு இவனுங்க சாமி கொண்டு வந்து வச்சுக்கிறானு அப்படி தான் அங்கே உள்ள கோயில் எல்லாம் பெரும்பான்மையான கோயில் எல்லாம் அல்லது முனியனோ ஐயனார் கோயிலாக இருந்திருக்கும் அதை பிடிங்கி இவனுக்கு ச சிலையை மாற்றி எங்கள் கோயில் ரான்புவானு அங்கே போய் உட்காந்துக்குவான் சரியா குடைவரை கோயில் அவங்க கட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒற்றைக்கல் ரதம் மக மா மாமல்லபுரத்தில் இருக்கும் ஒற்றைக்கல் ரதம் அடுத்தது கட்டுமான கடற்கரையில் கட்டுமான கோயில் கடற்கரை கோயில் பார்த்தோம் இல்லையா காஞ்சிபுரத்தில் ஸ்டைலில் தான் அங்கெல்லாம் கட்டினாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்ல அந்த காஞ்சிபுரத்தில் அந்த கோயில்லாம் இது மாதிரி ஒரு மூணு டைப்பு வரும் பல ஒரு காலத்தில் ஒவ்வொருத்தனும் ஒவ்வொரு அரசன் யாரோட காரணம் வரணும் அதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் புக்கிலே இருக்கும் அந்த புக்கில் உள்ளது மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் இது பயங்கரமாக டெவலப் ஆகும் வளர்ச்சி அடையும் சோழர்கள் காலத்தில் பயங்கர டெவலப் ஆகி இந்த விமானம் அந்த மாதிரி கான்செப்ட்லாம் கொண்டுட்டு வருவாங்க விமானம் உயரமாக இருக்கும் கோபுரம் விமானம் உயரமாக இருக்கும் கோபுரம் சின்னதாக இருக்கும் கோபுரம்னா என்ட்ரன்ஸில் இருக்கிறது கோபுரம் க மெயின் சாமி இருக்கார்ல கருவறை கற்பு கரகம் மூலவர் அது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க மேலே இருக்கிறது ஏன்னா அப்புறம் பக்கத்தில் பக்கத்தில் ஒரு கோயிலை கட்டிக்குவான் சிதம்பரம் கோயிலில் பூந்திங்கன்னா எங்கே எந்த சாமி இருக்குன்னே தெரியாது சுற்றி சுற்றி வரணும் அப்படியே அதே மாதிரி மதுரையிலும் எந்த கோபுரத்தில் பூந்து எதுக்கு வந்தீங்கன்னு தெரியாது ஒவ்வொருத்தனும் ஒவ்வொருத்தன் கட்டிருப்பான் அடுத்த அடுத்து வர வந்துட்டு பிச்சு எடுத்து கட்டுங்கடா கட்டுங்கடா டே அப்புறம் உனக்கு முன்னாடி இருந்த அரசன் இப்படி பண்ணியிருக்காது கட்டுறான்னு ஒன்றே வா அப்புறம் என்ன உலகம் பிரிச்சு கட்டுறார் நான் கட்டுறேன் இவங்க கட்டுவான்னு யாருக்கு லாபம் கட்டி விட்டா அங்கே ஒருத்தன் அவன் பையன் வந்திருப்பான் அடுத்து பையன் பெரிய ஆளாக இருப்பான் அந்த கோயிலுக்கு அவனை பூசாரியாக போட்டுருவான் அடுத்து மகளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருப்பான் அவனை மருமனத்துக்கு அந்த கோயிலுக்கு பூசாரியாக போட்டுருவான் 
அதுக்கு மேல பெருகும் பொழுது பக்கத்துல எவனா சித்தார் சொன்னானா அவன் பேரன் எல்லாம் அவன் டேய் போய் அவன் அந்த ராஜா போய் ஏமாத்து போ அப்படின்னு துரத்தி விட்டுருக்கு அங்க போய் அவனை பிடிச்சி ஏமாத்தி அங்க ஒரு கோயில கட்டி அப்படின்லாம் இங்க இருந்து இவரு ஓலை அனுப்புவாங்க ராஜாவுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கட்டணர் ஆயிடுச்சு அதனால அங்க ஒரு கோயில கட்டி பிரதிஷ்டை பண்ணி அது பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும் சரியாயிருமா உடனே அவன் பயந்துட்டு ஐயோ அப்படின்ட்டு உடனே கோயில கட்டி அங்க ஒரு ஆயிரம் ஏக்கர் லேண்ட பிடிங்கி உண்டை கொடுத்துருவான் அதான் பஞ்சமி நலங்கள் இதை திசை திருப்புறதுக்கு தான் அந்த இது வந்துட்டு பஞ்சமி நலத்தில் இருக்குது முரசொலி பத்திரிகை அலுவலகம் அப்படின்னு கதையெல்லாம் திருப்பி விட்டாருங்க அவங்க பத்திரிகை இதை அனுப்பிட்டாங்க பத்திரமும் போட்டாங்க நெட்லேயே அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் திசை இவன் ஏதாவது அங்கே தப்பு பண்ணியிருப்பான் அந்த திசை திருப்புறதுக்கு பழைய தூக்கி ஏமலை போட்டுறது பயங்கரமான தந்திரம் குழந்தைங்க பண்ணும்ல அப்படியே வீட்டில் குழந்தைங்க பண்ணுற சேர்த்து தான் இவன் ஏதாவது உடச்சிட்ருப்பான் இவன் போயிட்டு அம்மா அவன் தான் தள்ளி விட்டான்ட்ருவான் சேம் அதே சட்டை பண்ணுவானுங்க அதை நம்பிட்டு நம்மளும் சுற்றிக்கிட்டு இருப்போம் ஆ அதான் சோழர்கள் கட்டுறாங்க பயங்கரமாக அப்படி பீக்கில் போனால் தான் எது தஞ்சை பெரிய கோயில் இருக்கு இல்லையா தஞ்சை பெரிய கோயில் அடுத்தது இன்னும் நிறைய கோயில் கட்டியிருப்பாங்க ஐயோ இருக்குல்ல ம் தஞ்சை பெரிய கோயில் அப்புறம் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் இதெல்லாம் அதேமாதிரி பாண்டியர்கள் அந்த பக்கம் நிறைய கோயில் கட்டியிருப்பானுங்க குடைவரை கோயில் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது அந்த பக்கம்லாம் இது இவனுங்க மூணு பேர்த்துக்கிட்ட உள்ள ஒற்றுமை அடுத்தது சோழாட்ட மட்டும் என்ன சார் சிறப்பு இது ஒற்றுமையாக ஒற்றுமையெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் அப்புறம் அந்த மூன்று பேர்த்து தீ மூன்று பேர்னுடைய அரசாங்கத்திலையும் இந்த ஊராட்சி அமைப்பு இருக்கு இல்லையா உள்ளாட்சி அமைப்பு அந்த ஊர் கிராமத்தை அந்த ஊர் கிராம மக்களை ஒரு சில தேர்ந்தெடுத்து நிர்வாகம் இப்போ கவுன்சில் எலெக்ஷனு வார்டு மெம்பர் எலெக்ஷன்லாம் நடக்குதுல்ல அந்த மாதிரி உள்ளாட்சி அமைப்பு சிறப்பாக நடந்திருக்கு இந்த உள்ளாட்சி அமைப்பு சிறப்பாக நடந்ததுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்துட்டு உத்திரமேரூர் அப்படின்ற இடத்துல ஒரு கல்வெட்டு காஞ்சிபுரம் உத்திரமேரூர் அன்னைக்கு சொல்லியிருப்பேன் குடவோலை முறையை பற்றி பேசியிருப்பாங்க குடவோலை பண ஓலையில் பேர் எழுதி பானையில் போட்டு குழந்தைங்களை வச்சு எடுக்க சொல்லுவாங்க தகுதியானவங்கள தகுதியான எல்லாரெல்லாம் இல்லை பிராமணங்க இந்த மாதிரி ஆளுங்க மட்டும்தான் சொத்து வச்சுருக்கணும் அந்த மாதிரி ஆட்கள் மட்டும்தான் பெண்களுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்புறம் அவனை தேர்ந்தெடுத்து அவனுங்க அந்த ஊரை நிர்வாகம் பண்ணுவானுங்க இப்போ இருக்காங்களா வார்டு மெம்பரு எல்லாம் அது மாதிரி இப்போ நமக்கு பிரச்சனை தண்ணி பிரச்சனை தானே எங்கே சொல்லணும் கவுன்சிலருக்கு கூப்பிட்டு சொல்லணும் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் சிறப்பாக இருந்திருக்கு அப்புறம் பக்தி இயக்கம் அது மூலிமா அவங்களுக்கு நிறையா ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்கானுங்க அவனுக்கு நிறைய நூல்கள் எழுதியிருக்கானுங்க வைணவம் சைவ நூல்கள் நம்ம அதெல்லாம் பார்த்தாச்சில் என்ன நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் திருவாசகம் அதில் லொட்டு லொசுக்கு அவங்களாம் வைணவ சாமியார்கள் எத்தனை பேர் இருந்தானுங்க பன்னெண்டு பேர் அவங்க அவங்க பேர் என்னது ஆழ்வார் வெரி குட் பன்னீர் பன்னெண்டு வெரி குட் அடுத்தது சைவம் அறுபத்தி மூணு நாயன்மார் இது கேரளாவில் தான் முத முதல்ல ஆரம்பிக்கும் ஆதிசங்கரன் ஒருத்தர் ஆரம்பிப்பார் பக்தி இயக்கன்னு உனக்கு மட்டும் தான் பக்தி இருக்குமா எங்களுக்கு பக்தி இருக்குடான்னு இவனுக்கு சிவனு அதெல்லாம் பிடிச்சிட்டு இவனுக்கு சுற்றுவானுங்க அதான் நாயன்மார்கள் அதனால தான் அவங்கள என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னேன் திராவிட குஞ்சிகள் இவனுக்கெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள கிண்டல் பண்ணுவான் யார் இந்த ஆதிசங்கரர் இந்த கதையெல்லாம் நடக்கும் ரைட் இது இந்த அந்த பக்திங்கிறத என்ன எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்க அந்த கான்செப்டியே சமணம் பௌத்தம் அங்கேருந்து தான் காய்பிடிக்கிறான் எல்லா உயிரையும் அன்பு காட்டுறான்றாங்க கடவுள் மேலே அன்பு காட்டுறான்றான் அதுதான் பையன்லாம் வெட்டி போடுறது அதை பண்ணுறது இதை பண்ணுறது எல்லாமே நடக்கும் பாடிக்கிட்டு அப்படி சுற்றிட்டே இருப்பானுங்க பழைய சிவாஜி படம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதெல்லாம் ஒற்றுமைகள் இந்த காலகட்டத்தில் தான் சோழர்கள்ட ஒரு நடைமுறை இருந்தது தேவதாசிகள் அப்படின்னு தேவதாசிகள் தேவர்களை தேவர்களோட ஃபேன்கள் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு தொண்டு செய்யணும் அப்படின்ற கான்செப்ட் வார்த்தது இதுதான் பின்னாடி தேவரடியார்கள் அப்படின்னு மாறும் தேவரடிகார்கள் தேவரடிகள் தான் தேவதாசிகளாக மாறுது இவங்கள ஒரு குறிப்பிட்ட குளத்தில் உள்ள இசைவலால் அந்த அந்த குளம்னு நினைக்கிறேன் அந்த குளத்தில் உள்ள பெண்கள் ஒரு வயசுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி கொண்டுட்டு போய் அந்த கோயிலில் விட்டுருணும் 
அந்த பொண்ணு வந்துட்டு அங்கேயே இருந்துட்டு தேவருக்கெல்லாம் எல்லா சேவகெல்லாம் செஞ்சுட்டு தேவர் எங்கே இருக்கார் கோயிலில் பிராமணம் தான் இருப்பான் சிலையா சிலை இப்போ என்ன தொண்டு செய்ய போறீங்க தேவருக்கு அதுக்கு எவ்வளோ நேரம் தொண்டு செய்ய போறீங்க காலைல போனால் தண்ணி ஊற்றி கழுவி விட்டுட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டே இருக்க வேண்டி தானே சரியா தேவதாசி முறை உருவாகுது அப்போ கோயில் யார் இருப்பா பிராமணர்கள் அவங்களுக்கான அடிமைகள் அதெல்லாம் பேசுனா அவ்வளோதான் ஒரு கொடுமையான விஷயம் அதெல்லாம் அப்புறம் அப்பப்போ இவனுக்கு போயிட்டு வருவானுங்க யார் பணம் இருக்கிறவனுங்க கோயிலுக்கு போயிட்டு வருவானுங்க அப்போ அவங்களுக்கு வந்துட்டு சந்தோஷப்படுத்தணும் இது சினி ஃபீல்டில் நடக்குது இல்லை சந்தோஷப்படணும்னா அது பரதநாட்டியம் கர்நாடக சங்கீதெல்லாம் டான்ஸ் போகணும் டான்ஸ் போட்டு நைட் அவங்க கூட தங்கணும் அதுக்கு பணம் கொடுத்து போவாங்க இன்னும் கிராமத்தில் நடக்க மாதிரி ஆர்கெஸ்ட்ரா ரெக்கார்ட் டான்ஸ்லாம் போடுவான் அந்த பொண்ணு டான்ஸ் ஆடிட்டு அப்புறம் ஊர் தலைவர் வீட்டில் போய் நைட் தங்க அந்த பொண்ணு அது வேறு மாதிரி நடந்துச்சு கோயிலில் தங்குறது இவன் அங்கே போகிறது உண்மை இதெல்லாம் உண்மையை சொல்லி தான் ஆகணும் அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க இந்த தேவதாசிகள் தான் என்ன பண்ணுறாங்க அதுக்கு பேர் சதீர் நடனம் அப்படின்னு அர்த்தம் சதீர் நடனம் தான் இப்போ வந்து பரதநாட்டின்னு பேரை மாற்றிட்டாங்க பரதம் பாரதம் இங்கேருந்து எங்கெல்லாம் கொண்டு வரானுங்க பரதம் பாரதம்ன்ட்டு ஆக்சுவலாக அதுக்கு பேர் சதீர் நடனம் இந்த சதீர் நடனத்தில் வந்துட்டு இந்த இங்கிலீஷ்காரன் வந்தவொன்னே பிடிச்சி போயிடுது இங்கிலீஷ்காரனுக்கு அடாடா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அழகாக டான்ஸ் ஆடுறாங்களேன்னு ஒன்று அப்புறம் இவன் விட்டு பொம்பளைங்கெல்லாம் விட்டு கற்றுக்க சொல்கிறானுங்க பயங்கரமான ஆளுங்க இவனுங்க அப்புறம் கர்நாடக சங்கீதம் இந்த சதீர் நடனத்தை ஒரு கடைசி அந்த அம்மா தான் ஆடிட்டு இருந்திருங்க அந்த அம்மாட்ட இருந்து தான் இன்னொரு பிராமண பெண் கற்றுக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஸ்டார்டிங்கில் கற்றுக்கிட்டு இந்த தேவதாசி பெண்ணுக்கிட்ட இருந்து பிராமண பெண் பண்ணி கற்றுக்கிறா கற்றுக்கிட்டு அரங்கேற்றம்னு ஒரு நாள் நடக்குது இதில் அப்போ இந்த அம்மா ஃபஸ்ட் ஆடட்டும்னு அந்த கற்றுக் கொடுத்த அம்மா ஆட விட்றாங்களாம்மா இந்த அம்மா போகிறப்ப பயங்கர டெக்கரேஷன்லாம் பயங்கரமாக பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த அம்மா ஃபஸ்ட் ஆட் பண்ணோடனே அந்த டெக்கரேஷன்லாம் கழிச்சிட்டாங்களாம் அம்மா நீ போய் ஆடு அப்படின்னு அப்புறம் திரும்ப அந்த பிராமண பெண் பண்ணி வரணும் ஃபுல் திரும்ப டெக்கரேஷன் யார்கிட்ட வந்து கற்றுக்கிட்டது எல்லாம் நிறைய வரலாறு அதுக்கு தான் நீலாம் வாய் தரக்கூடாது இது சதிர் நடத்துலேருந்து வந்தது தான் இது பரதநாட்டியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த கடைசி தேவதாசி பெண்மணி உள்ளே கூட்டு அங்கே கூட்டு போய் பத்மஸ்ரீயா வரலாம் கொடுத்தானுங்க இப்போ போன வருஷம் வரலாறு மிகவும் முக்கியமாக வந்துச்சு உங்களை காலி பண்ணால் உனக்கு உங்களை புகழணும் அப்படியே புகழ்ந்து தாலி இதெல்லாம் நடந்தது அப்புறம் பரதநாட்டியம் அதுவா கர்நாடக சங்கீதம் அதுவும் அதே தான் அங்கேருந்து தான் கற்றுக்கிட்டாங்க இந்த பெண்கள் எதுவுமே கற்றக்கூடாது கற்றுக்கூடாது அப்புறம் எப்படி அவங்க இருந்தது மாற்றிக்கிட்டு இப்போ இது ரெண்டு பிராமண வீட்டுது அப்படின்னு மாற்றிக்கிட்டாங்க அவங்க தான் அவங்க தானே கற்றுக்கிறாங்க எல்லாமே அவங்க பாட்டு பாடுறதுலேருந்து எல்லாம் பாருங்க சூப்பர் சிங்கர் ஸ்டேஜில் உட்காந்து இருக்கிற நாளுமே பிராமணர்களாக தான் இருப்பாங்க அது ஆணாக இருக்கட்டும் பெண்ணாக இருக்கட்டும் ஏன்னா ஒன்று ரெண்டு பேரும் தப்பி வந்துட்டானா அது பெரிய விஷயம் அதை இல்லாதெல்லாம் ஓட்டிடுவானுங்க கலாவா டான்ஸ் மாஸ்டர் கலா மாஸ்டர் அதுங்களா அது கலைஞர் டிவியில் வந்துச்சு வேறு டிவியில் வந்துருக்காது அது எல்லாம் ஸ்பான்சர் பண்ணுறவங்கலேருந்து அந்த டிவி ஓனர்லேருந்து எல்லாம் அவனுங்களாக தான் இருப்பானுங்க ஜெயிக்கிற குழந்தைங்களும் பாருங்க மே பெரும்பாலும் பிராமண குழந்தையாக தான் இருக்கும் ஆ அந்த மாதிரி நீங்கள் நம்புவீங்க இப்போ அவங்களுக்கு தான் அந்த திறமையெல்லாம் இருக்குது நமக்கெல்லாம் இல்லைப்பா அப்படி நம்ப வச்சுட்டானுங்க அந்த மாதிரி அவ்வளோ பேர் பாருங்க பார்த்தாவே தெரியும் எவனாவது ஒன்று ரெண்டு பேர் ஜெயிப்பான் அவ்வளோதான் சும்மா பேருக்கு அவனே அடுத்ததில் காலி பண்ணாலும் பண்ணிடுவானுங்க இந்த நடராஜன் கிரிக்கெட்டில் போனாலும் நம்ம சேலத்துக்காரன் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணால் அதுக்கப்புறம் ஆலையை காணுமே ஏன்னா அவன் நூலு கிடையாது அவன்கிட்ட ஆ ரைட் அவன் ஃபஸ்ட் நாள் பர்ஃபார்ம் பண்ண மூலே சொல்லிட்டேன் ரெண்டு மூணு மேட்ச் கூட அவன் தாக்கு கூட மாட்டானுங்க அவனை காலி பண்ணிடுவானுங்க அதெல்லாம் இன்னும் அப்படியே தொடருது இன்னைக்கு வரை தொடருது அந்த மாதிரிலாம் நடக்குது இதெல்லாம் எங்கே நடக்குது சோழர்கள் காலத்தில் தான் இது உருவாகுது எது கர்நாடக சதீர் நடனம் கர்நாடக சங்கீதம் அதெல்லாம் உருவாகுது தேவதாசி முறை உருவாகுது இங்கே தேவதாசி முறை எப்போ வரைக்கும் இங்கிலீஷ்காரன் வரைக்கும் நடக்குது காங்கிரஸ் ஆட்சி நடந்துகிட்டு இருக்குது இங்கே பிரிட்டிஷ்காரன் பீரியடில் இப்போ தேவதாசி முறை ஒழிச்சவர் யாருமா ஆஜாரம் தேவதாசி முறையா அவங்க ஊரில் கிடையாது இது இங்கே பெரியாரா முத்துலட்சுமி ரெட்டியா அந்த அம்மா வந்துட்டு இதில் மெம்பராகிடும் லெஜிஸ்லேச்சரில் நம்ம சென்னை மாகாணத்தில் லெஜிஸ்லேச்சரில் மெம்பராக இருக்கும் 
எம்எல்ஏ எம்பி அந்த மாதிரி எம்எல்சி போஸ்ட் மாதிரி அப்போ வந்துட்டு இந்த மாதிரி தேவதாசி மொழி ஒழிக்கிறதுக்காக சட்டம் கொண்டுட்டு வரணுங்க ஐயா அதுக்கு என்ன பேசணும் எப்படி பேசணும் அப்படின்னு வந்து பெரியார்கிட்ட பேசியிருக்கு பெரியார் வந்து இப்படிலாம் பேசுமா சட்டப்பேரவையில் காங்கிரஸ் கவர்மெண்டாங்க அப்போ இப்படிலாம் பேசுமா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிட்டாங்க அவனுக்கு இப்படிலாம் கேள்வி கேட்பானுங்க நீ இப்படி பதில் சொல்லணும் முன்னாடி சொல்லிட்டாராம அவர் அவனுங்க இது புனிதமானது இது கடவுளுக்கு சேவகம் செய்கிறது ரொம்ப நல்லது அந்த பெண்களுக்கு புனிதம் புண்ணியம் கிடைக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்கம்மா நீ என்ன பண்ணுற பெரியார் இது வரைக்கும் எங்கள் எங்கள் வீட்டு பெண்மணிகள் அந்த மாதிரி புனிதமான வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டாங்க புண்ணியம் தேடிக்கிட்டாங்க இனிமேல் என்ன பண்ணுங்க உங்கள் வீட்டு பெண்கள் கிடைக்கிட்டு உங்கள் வீட்டு பெண்களை அங்கே அனுப்பி வைங்க அப்படின்ட்டாங்களாம்மா அப்புறம் தான் அந்த சட்டத்தை ரத்து பண்ணுறானு அதை எந்திரிச்சு அதே மாதிரி கேட்டிருக்காரு சத்தியமூர்த்தி நம்ம காமராஜரோட குரு சத்தியமூர்த்தி காங்கிரஸ் தலைவர் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் அவர் அதே மாதிரி கேட்குறாரம்மா எந்திரிச்சு ஐயோ அதெல்லாம் புண்ணியமான விஷயம் இப்போ கூட ஒரு பொம்பளை பேசிக்கிட்டு இருக்குதே ஐயோ தேவதாசி முறை எவ்வளோ அற்புதமானது அப்படின்னு அந்த பிராமண வீட்டு பெண்மணி அதெல்லாம் மீண்டும் கொண்டு வரணும் இதெல்லாம் இந்த திராவிடக்காரங்க கட்சிக்காரனுக்கு வந்து அழிச்சிட்டானுங்க அப்படின்னு பேசிட்டு தெரியுது இப்போ தாங்க சொன்னேன் இவ்வளோ நேரம் விடிய விடிய கதை கேட்டு சீதை கிராம சித்தண்ணா எங்கே வேற எதையாவது மென்டலாக எங்கேயாவது ஆப்ஷன் ஆகிடுச்சு அதுக்கு மேலேயும் சொல்லிவிட்டேன் எல்லாமே சந்தோஷ் அப்புறம் சொல்லுவார் கேட்டுக்கு அதெல்லாம் இதுக்கே எத்தனை பேர் சண்டைக்கு வர போகிறான் தெரியல கேட்டானுங்கண்ணா எதோ இந்த இதெல்லாம் படம்லாம் நிறைய போடாதனால பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க வேற ஆளுங்க பார்த்தானுங்கண்ணா அவ்வளோதான் எவ்வளோ பேருங்க பெரிய போராட்டமே நடக்கும் அது அவன் வரமாட்டான் உங்களை மாதிரி ஆளுங்களை தூண்டி விட்டு வந்து நின்றுட்டு இருப்பானுங்கிட்டா எங்க கடவுளை வந்து தப்பா சொல்லிட்டான் அதா சொல்லிட்டான் இதா சொல்லிட்டான்னு அது மாதிரி இல்ல மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிடுச்சு இல்ல புரியாதவங்க எல்லாம் அங்க புரிஞ்சவங்கள்ட்ட கேளுங்க அதை வந்துட்டு அப்புறம் அதே மாதிரி போய் அந்த அம்மா பேசுது சத்தியமூர்த்தி எந்திரிச்சு அதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு இப்ப வரைக்கும் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க தேவதாசி முறையில எவ்வளவு புண்ணியமானது அதெல்லாம் கெடுத்து விட்டாங்க அப்படின்ட்டு அப்புறம் சரி அந்த அம்மா நேரில் இருந்தால் சரிம்மா நீ போமா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி ஆனால் வயசாயிரம் மூணா மூணாலும் உள்ளே விட மாட்டானுங்க அது வேற அப்படி அதெல்லாம் அந்த இந்த ஒரு கேவலமான விஷயம்லாம் நடக்குது அவங்க அவங்க உருவாக்கினது அந்த சதீர் நடனம் கர்நாடக சங்கீதம்லாம் அதில் இருந்து இவங்க காப்பி அடிச்சுக்கிட்டு இப்போ அவங்க அவங்கள தான் சொந்தமாக கொண்டாடிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அதான் குழந்த மாதிரி தான் அவங்க அப்படியே மாறிக்குவாங்க இது அப்புறம் பாண்டியர்கள்கிட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அடிமை முறை இருந்திருக்கு வேற யார்ட்டையும் ரெண்டு பேர்த்துக்கிட்ட அடிமை முறை கிடையாது எதிர்நாட்டு படையிட்டு போய் என்ன பண்றது போர் தொடுக்கிறோம்னா அங்கே மாட்டினோம்னா அவெல்லாம் கொண்டு வந்து அடிமையை வச்சு அவன் வேலையெல்லாம் செய்ய வைக்கிறது கட்டப்பாலாம் இருக்கார்ல அடிமைகள் அந்த மாதிரி அடிமை முறை இருந்திருக்கு வேற யார்ட்டையும் கிடையாது அப்புறம் இந்த காலத்து பல்லவர்கள் தான் சோழ பேரரசு எம்பையர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோழ பேரரசு சரியா எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் ஆமாம் போய் நீங்கள் என்ன பண்ணு செக் பண்ணிக்கணும் இது சும்மா அப்படியே நான் சொன்னது அப்படியே ஏற்றுக்கிட்டிங்கனாக்கா நாளைக்கு வேற ஒருத்தன் வேறு மாதிரி மாற்றி சொல்லுவான் ஐயோ அது அப்படி இருந்தது இப்படி இருந்தது கதை விடுவான் நம்பிடுவீங்க நீங்கள் போய் செக் பண்ணி உண்மையை பார்த்துட்டிங்கன்னா அவன் என்ன கதை விட்டாலும் நீங்கள் பதில் கொடுப்பீங்க நான் சொல்கிறது அப்படியே கேட்கக்கூடாது அதை கடவுள் சொல்லி சொன்னாருன்னு சொன்னாக்கா அப்படியே நம்பிடுவீங்க நீங்கள் மாமிசம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு ஒருத்தன் உட்காந்து கதை பேசிகிட்டு இருக்கான் இன்னைக்கு காலையில் ரைட் கவனிங்க இங்கே பாருங்கள் இதான் சோழர்கள் சோழர்கள் ஏரியா இது சரியா இந்த கடற்கரைக்கு பேர் என்ன இந்த கடற்கரைக்கு பேர் என்ன சோழ மண்டல கடற்கரை கோர மண்டல கடற்கரை ஏன் பேர் சோழர்கள் ஆட்சி செஞ்சத பகுதி சரியா ராஜராஜ சோழன் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இலங்கையை கைப்பற்றுவான் மாலத்தீவை கைப்பற்றுவான் அதெல்லாம் கைப்பற்றுவான் அவனோட பையன் ராஜேந்திர சோழன் அதெல்லாம் கடந்து போய் அந்த மாதிரி நிற்கோபாரு இந்த ஏரியெல்லாம் கைப்பற்றி வச்சுருப்போம் இங்கெல்லாம் 
அப்போ இங்கிருந்து இப்பயே இப்ப கூட கப்பல்ல போய் ஒரு நாட்டை அட்டாக் பண்ணோம்னா டேஞ்சர் ஏன்னா ஒரு குண்டு தூக்கி போட்டானு டோட்டல் கப்பல் அவுட்டு அப்பவே என்ன பண்ணியிருக்கானுங்க கப்பல்ல போய் ஒரு நாட்டை அவங்க கண்ட்ரோல் வச்சிருக்கான் அப்ப இவங்க கூட தான் என்ன ஆகுது இவங்க கூட தான் போய் பரவுது நம்ம இங்க இங்க இருந்த கலாச்சாரம் எல்லாமே என்ன ஆகுது தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் பரவுகிறது அங்க புத்தர் சிலையெல்லாம் முன்னாடியே இருக்கும் முன்னாடியே போயிருப்பானுங்க அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் புத்தர் அதெல்லாம் இருந்திருக்கு அப்புறம் அங்கேயும் போய் என்ன பண்றானுங்க பிள்ளையார் கிள்ளையர் எல்லாம் கொண்டு வந்து வச்சுட்டானுங்க அப்ப அங்க ஒரு வாட் கோயில் இங்க இதுல கம்போடியாவில் அந்த புத்த விஷயங்கள்லாம் நிறைய இருக்கு பெருசு உலகத்துல பெரிய இந்து கோயில்ன்றானுங்க இந்த புத்தருக்கு தான் நிறைய அவதாரம் எடுத்தாருலாம் கதை விட்டானுங்கல்ல அந்த கதையெல்லாம் அங்கே சிற்பமாக போட்டு வச்சுருக்கோம் அது விஷ்ணு அந்த இதுன்னு இப்போ மினுங்களாக கட்டு கதை விட்டுக்கிறானுங்க அது ரொம்ப நாளாக காட்டுக்குள்ளே இருந்து தெரியல இப்போ ரீசெண்டாக தான் அங்கே ஒரு கோயில் இருந்து கண்டுபிடிச்சி இது எந்த பாணிடான்னு தேடும் பொழுது திராவிட பாமி பாணி தமிழர்கள் தான் கட்டிட்டுப்பாங்க அப்படின்னு தெரிய வரும் சரியா எது அங்கே ஒரு ஓட் கோயில் உலகத்துலேயே போயிடுச்சு அப்போது அதனால தான் சொல்லுவாங்க வங்காள விரிகுடாவை சோழர்களின் ஏரின்னு சொல்லுவாங்க இது பெரிய கடல் பயங்கர பெருசு அதையவே என்னன்னு சொல்றான் சோழர்களின் ஏரின்றான் ஏரின்னா அது சின்னது அந்த அளவுக்கு சின்னதா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கப்பல் போக்குவரத்துல சிறந்து விளங்கியிருக்காங்க யாரு சோழர்கள் சார் என்ன சார் அவனையே திட்டுறீங்க அவனே நல்லவனா நல்ல நல்ல விஷயம் அவன் ஒருத்தன் டோட்டலா கெட்டவனா இருக்க மாட்டான் டோட்டலாவும் நல்லவனா இருக்க மாட்டான் நல்ல விஷயத்த நல்லது சொல்றோம் கெட்ட விஷயத்த கெட்டது சொல்றோம் அவ்வளவுதான் கெட்ட விஷயம் என்னது இந்த கோயில்லாம் கட்டினானுங்களா கட்டி கட்டி அந்த நிலத்தெல்லாம் புனிங்கி இவனுங்களை வந்து அடிமையாக்குறது உண்மை அது பல்லவர் காலத்து தொடங்குச்சு சோழர் காலத்து அது கண்டினியூ ஆச்சு அது ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சு பின்னாடி வந்த விஜயநகர பேரரசு நாயகர்கள் ஆட்சியில் ஸ்ட்ராங் ஆயிருக்கு அப்போ தான் சமஸ்கிருதெல்லாம் உள்ளே போகுது சமஸ்கிருதத்தில் ஓத ஆரம்பிக்கிறானுங்க தமிழில் தான் ஓதிட்டு இருந்தானு போக போனா ஆயிடுச்சு சமஸ்கிருதம் ஓத ஆரம்பி இப்போ நம்ம பீரியடு வரைக்குமே பாருங்க அங்கே போய் அவன் என்ன ஓதுறானே தெரியாது நீங்கள் நம்ம தானே அவன் மாடல திட்டுவான் உண்டா என்ன அண்ணா என்ன ஏதோ ஒன்று சொல்லிட்டு இருப்போம் என்னோட அர்த்தம் அது தேவ பாஷை உனக்கு புரியாது இவர் வந்து இவருக்கு மட்டும் இவர் ஏஜென்ட் இவருக்கு மட்டும் புரியுற மாதிரி அதை சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாரு அப்படிதானே சொல்கிறான் ஆ தமிழ் நீச பாஷை ஆமாம் ஓ மொழியே நீச பாஷைன்னு சொல்லிட்டு அவன் மொழியை உயர்ந்த மொழின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறான் நீச பாஷை ஆ அது ஏதோ தாழ்வான ஆ அது மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க நம்மளும் கேட்டுட்டு இருக்கிறோம் அதெல்லாம் அப்போ பாண்டியர்கள் பாண்டியர்கள் காலத்தில் என்ன இருக்குது அடிமை முறை இருந்திருக்கு அடுத்தது பாண்டியர்களும் இலங்கையெல்லாம் கைப்பற்றி அவங்க கண்ட்ரோலில் வச்சுருப்பாங்க இன்றைக்கி அந்த மாணிக்கி வாரு லட்சத்தீவெலாம் நம்ம கண்ட்ரோலில் இந்தியாவுக்கு இருக்குன்னாக்கா தமிழர்கள் அங்கே குடியேறினதுனால தான் தமிழர்கள் கண்ட்ரோலில் இருந்ததுனால தான் அது பிடிங்கி வச்சுட்டு ஒன்றிய எண்ணில் போய்தான் அவன் பிடிங்கி வச்சுக்கிட்டான் நம்ம நிலத்தை பிடிங்கிட்டு அடிமை முறை இருந்திருக்கு பாண்டியர்களில் பார்த்தோம்னா முன்னாடியே பார்த்துருப்போம் முத்து குளித்தல் சிறப்பாக இருந்திருக்கும் எங்கள் தூத்துக்குடி முத்து வந்து ஃபேமஸ் வேர்ல்டு வைடு ஃபேமஸ் நல்ல குவாலிட்டியானதும் இப்போலாம் ஆர்டிஃபிஷியல் வந்துருச்சு முத்து எடுக்கிறது முத்து நகரம் தூத்துக்குடி இதெல்லாம் செஞ்சுருப்பாங்க அது மாதிரி இப்போ இவங்க காலகட்டத்தினுடைய இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னது இவங்க காலகட்டத்தில் எழுதப்பட்ட நூல்கள் முக்கியமான தலைவர்கள் சண்டை போட்டாருங்கன்னா சண்டை போட்டது யார் கூட இவங்க கூட பல ஒரு காலத்தில் முன்னாடியே பார்த்துருப்போம் யாரும் கூட சண்டை போட்டிருப்பாங்க ராஷ்ட்ர கூட இருக்கக்குள்ளலாம் சண்டை போட்டிருப்பாங்கன்னு பார்த்துருப்போம் சாளுக்கியர் கூட சண்டை போட்டிருப்பான் பல ஒரு தக்கான அரசர் இருந்தால அவங்களெல்லாம் பார்த்துருப்போம் அதுக்கான இதெல்லாம் முன்னாடியே பேசியிருக்கோம் அப்புறம் இவங்க கட்டிட்டு போன பில்டிங்கு பெயிண்டிங்ஸு முக்கியமான நிகழ்வுகள் இதெல்லாம் இதான் அவங்களோட இப்போ தொடர்ந்து இப்போ உள்ளது தான் இங்கிலீஷ்காரங்க வரைக்கும் தொடருது அதேமாரி இவங்களாம் நிறையா லேண்டை பிடிங்கி கொடுத்தாலும் முன்னாடி நேரத்தே பார்த்துருப்போம் இந்த பிரம்மதேயம் நம்ம கோயிலுக்கு கொடுக்கறது பிரம்மதே அந்த லேண்டெல்லாம் பிடி பிடி கொடுத்துருப்பாங்க பட்டையம் அதெல்லாம் வச்சு தான் நமக்கு என்ன ஆகுது இவங்களுடைய வரலாறு தெரியுது இந்த காலகட்டத்தில் நடந்த விஷயங்கள் நமக்கு தெரியுது அது போக நிறைய கல்விக்கு செலவு செஞ்சுருக்காங்க கல்விக்குன்னா வேற கல்வி இல்லை ஒன்லி குருகுல கல்விக்கு பணம் கொடுத்துருப்பாங்க நிதி கொடுத்துருப்பாங்க குருகுல கல்வியில் யார் மட்டும் தான் கற்றுக்க முடியும் என்ன மொழி தான் கற்றுக் கொடுப்பான் தமிழுக்கு பண்ணல பண்ணியிருப்பாங்களாம் அது அந்த சமண மதம் புத்த மதத்தோட முடிஞ்சு போச்சு அங்கே ஒன்றும் பெரிய செலவெல்லாம் இல்லை அவனுக்கு சாப்பாட்டுக்கு காசு கொடுத்தா போதும் அவனுக்கு கற்றுக் கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பான் புத்த மத சமண மதம் இருக்கிற வரைக்க
புத்த மத சமண மத மடாலயங்கள்லாம் நிறைய அங்கே இருந்திருக்கு காஞ்சிபுரத்தில் இருந்திருக்கு சமண பள்ளிகள் அதிகமாக இருந்திருக்குலாம் சொல்லியிருப்பாங்க அவங்க தான் கல்விக்கு அவங்களெல்லாம் முடிச்சு கட்டிட்டானுங்க அந்த அவங்க நல்லா சிறப்பாக இருந்த காலம் அந்த கொண்டுறாங்களே கலப்புற இருக்கிற காலம் அது இரண்டு காலம்லாம் இல்லை அப்போ எழுதப்பட்ட நூல்கள்லாம் நிறையான்றாங்க நிறைய நூல்கள்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கு அந்த காலத்து நூல்கள்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க இவங்க அழிச்சிட்டாங்க இந்த மாதிரி ஓலை சூடிய தண்ணியில் விடுறது போகி பண்டிகைன்னு வச்சு என்ன பண்ணுறது பழசெல்லாம் பல எண்ணம் கழிய புதிய எண்ணம் புகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் எரிக்கிறது அப்படி எரிச்சது போக மிச்ச கொசுறு தான் அந்த சங்க கால இலக்கியங்கள் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா அத்தனை வருஷமா ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷமா எவ்வளோ எரிச்சிருப்பானுங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ எவ்வளோ நூல் இருந்திருக்கும் பார்த்துக்கோங்க இது எங்கேயோ அந்த கவிஞர்கள் அவங்க இப்போ பாறை கொள்ளு பேரை எள்ளு பேரை தொடர்ந்து எங்கள் தாத்தா இது எங்கள் தாத்தா அப்படியே கடந்து 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 வந்து இருந்தது தான் அந்த என்னது உவே சாமிநாத ஐயர் போய் என்ன பண்ணுறாரு அவர் ஒரு பிராமணர் தான் அதை தான் புதுசாக கொண்டு வந்துடுவோம் நாங்கள் தீபாவளி எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படியே தான் அப்படியே தான் ஆ போய் அவங்க கொண்டாடிட்டு இருந்திருக்கலாம் இவங்க கொண்டு வந்து இதெல்லாம் எரிக்க சொல்கிறது அப்படி ஆனால் உள்ளே பூந்துட்டானே அவங்க டோட்டலாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறானே நீ பேர் வைக்கிறதுலேருந்து கடைசியில் செத்து கருமாதி பண்ணுற வரைக்கும் நம்மளுக்கு யாரும் எங்கே தான் போகிறோம் அங்கே தான் போவீங்க முடிஞ்சு போயிடுச்சு டோட்டலாக முடிஞ்சு ம் அது காசு இருக்கிறவனு தான் பண்ணுவான் எல்லாத்துக்கும் பண்ண மாட்டான் காசு நிறையா வச்சுன்னா உனக்கு நான் என்ன வேணாலும் செய்கிறேன் வா உங்களுக்கு நம்ம வா ரைட் அப்போ கலப்புறர்கள் காலம் வந்து நல்லா தான் இருந்தது இவங்க வேணுன்னே இருட்டடிப்பு செய்கிறாங்கன்னு அது ஒரு பேச்சு இருக்கு சரியா அப்போ தான் புத்த மதம் சமண மதம் சிறப்பாக இருந்திருக்கு நிறைய நூல்கள் எழுதியிருக்காங்க எல்லாமே நடந்திருக்கு இன்னும் ஒன்று ஏதோ சொல்லணும்னு நினச்சா மறந்துட்டேன் சரி ரைட் நாம ஒன்று சொல்லிடலாம் இதுதாங்க இதோட காலம் எவ்வளவு அது பேச மூட்டமா ஆ ஆறாம் நூற்றாண்டில் துவங்கி பதிமூணாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் பதிமூணு ஆமாம் பதிமூணாம் பதினாலாம் நூற்றாண்டு பதினாலாம் நூற்றாண்டு துவங்கணும் வச்சுக்கோங்க இதில் இவங்க பல்லவர்கள் ஆறு டு ஒம்பது பாண்டியர்கள் ஆறு டு ஒம்பது ஒம்பது டு பதினொன்று ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுலேருந்து பதினோராம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் சோழர்கள் நடுவில் இவன் வந்துடுவான் மீண்டும் சோழர்களை வீழ்ச்சி பதினோராம் நூற்றாண்டு பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டு சோழர்களை வீழ்ச்சி அடைய வச்சுட்டு பாண்டியர்கள் வருவாங்க பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டு டு பதிமூணாம் நூற்றாண்டு பாண்டியர்கள் சோழர்கள் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருவாங்க பல்லவர்கள் அதோட காலி அவ்வளோதான் அப்புறம் பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் தான் என்ன பண்ணுவான் டெல்லி சுல்தானுங்கள் வந்து சொல்கிறாருங்க கில்ஜி அலாவுதீன் கில்ஜி அலாவுதீன் கில்ஜி வந்துட்டு அவனுடைய படை தளபதி மாலிக் கபூர் வந்து இங்கே அனந்த மீ ரெண்டு பேத்துக்கு சண்டை நடக்கும் பாண்டியர்களில் வாரிசுரிமை போர் சுந்தர பாண்டியன் ஏதோ ஒரு பாண்டியன் ரெண்டு பேர் இருப்பானுங்க சண்டை நடக்கும் அதில் ஒருத்தனுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணி மாலிக் கபூர் அவனை ஆட்சியில் உட்கார வச்சுட்டு ராமேஸ்வரம் வரைக்கும் போயிட்டு அங்கே ஏதோ ஒரு மசூதி ஏதோ கட்டுவார் நினைவு துணி எழுப்பிட்டு ரிட்டன் போவார் அப்போ என்ன தான் அங்கே அவங்க சொல்கிறத கேட்குறேன்ட்ருவாங்க அலாவுதீன் கில்ஜிக்கு அப்புறம் முகமது பின் துக்ல சொன்னல அவர் வந்துட்டு இல்லை இல்லை நீ பாண்டிய மண்ணெல்லாம் வேணா எனக்கு டேரெக்டாக கண்ட்ரோலில் இருக்கட்டும் அப்படின்னு ஒரு அவரோட ஆளுநரங்க நிப்பு அப்பாயின் பண்ணுவார் நவாப் மதுரை நவாப் ஆர்காடு நவாப் வேற மதுரையில் அதுலேருந்து டோட்டலாக அவங்களுக்கு மாறிடும் அதுக்கப்புறம் டெல்லி சுல்தான்கள் வீழ்ச்சி அடைவாங்க அப்போது கர்நாடகா ஆந்திரா தமிழ்நாடு வரைக்கும் சேர்த்து ஒருத்தர் ஆட்சிக்கு வருவாங்க அதான் விஜயநகர பேரரசு அவங்க எது வரைக்கும் இருப்பாங்க விஜயநகர பேரரசுனா முகலாயர்கள் வர வரைக்கும் ஆட்சியில் இருப்பாங்க திரும்ப முகலாயர் வடக்கில் வருவான் வந்துட்டு நாடு அப்படியே பெருசு பண்ணுவோம் அப்போ விஜயநகர பேரரசு அங்கே வீழ்ச்சி அடைஞ்சு அப்புறம் அந்த விஜயநகர பேரரசில் சின்ன சின்ன ஏரியாவில் பிரிஞ்சிடுவாங்க அவங்க தான் நாயக்கர்கள் அவங்க ஆட்சி செய்வாங்க இவங்களாம் எங்கே இஸ்லாமியர் கண்ட்ரோலில் இருப்பாங்க இஸ்லாமியர் அப்புறம் அவுரங்கசீப் அப்புறம் இஸ்லாமியரும் வீழ்ச்சி அடைஞ்ச உடனே இந்த நாயக்கர்கள் தனித்தனியாக இருப்பாங்க அவங்க கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கும் அப்போ தனி நாயக்கர்கள் அப்படின்னு வந்துடுவாங்க இஸ்லாமியர் கண்ட்ரோலில் இருந்தவன் முகலாயர் கண்ட்ரோலில் இருந்தவன் தனியாக பிரிஞ்சு நாயக்கர்களாக மாறிடுவோம் அதான் யார் மதுரை நாயக்கர்கள் செஞ்சி நாயக்கர்கள் அப்புறம் இந்த நாயக்கர்கள்ட்டேருந்து பிரிஞ்சவங்க தான் 
அவனை கீழே ஜமீன்தாராக இருப்பான் அவன் தான் யார் பாளையக்காரர்கள் இங்கிலீஷ்காரன் வரும்பொழுது ஒரு எழுபது எழுபத்தி மூணு பாளையக்காரர்கள் இருந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க தனித்தனியாக அவன் ஜமீன்தார் அங்கங்கே அந்த பாஞ்சாலம் குறிச்சியில் யார் கட்டபாமன் தேனி கம்மா அந்த ஏரியாவில் பூலி தேவர் இந்த பக்கம் இவங்களாம் முக்கியமான இது இல்லாமல் அதான் மொத்தம் எழுபத்தி ரெண்டு இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் அடிக்க பார்ப்பாங்க இங்கிலீஷ்காரன் எழுபத்தி ரெண்டு குரூப்பும் அதில் ஒரு சில குரூப் வந்துட்டு இங்கிலீ இங்கிலீஷ்காரனுக்கு சப்போர்ட்டாக போயிடும் நிறைய பேர் சேர்ந்து அட்டாக் பண்ணுறக்குள்ள அவனுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சு இங்கிலீஷ்காரன் அட்டாக் பண்ணி முடிச்சுக்குவான் அதான் தென்னிந்திய புரட்சி வரும் பின்னாடியே வரும் பார்ப்போம்